Hello， 大家好，我是一王，今天来搞一个六十五元五百瓦的电源拆解评测。对，没错，就是那个累计评论超过六千、收藏过万的淘宝爆款。可以看到，这玩意连着快递盒用两根手指就能拎起来，轻到吓人，是我收货之后的第一印象。首先作为对比，我称了一下酷猫的这个 M W 1 5 0 0光本体线都没放上去，就差不多1 4 K G 了。然后新买的这个电源，整个包裹一共1 4 3 K G， <笑>这到底是用了什么超自然合金才能做到这么轻的呢？差点忘了，快递盒上面还有售后电话以及五星好评的提示。包装整体采用了通红色的设计，给人的感觉非常的喜庆，让人不禁联想到过年时的爆竹声声辞旧岁。然后品牌 logo 的这个 J Bone 看上去也非常的霸气，盒子上的稳定王以及各项认证也让人感到异常的安心。保修卡、电源线、本体。脱掉外衣之后，连着线材一共九百六十一克。顺带一提，这个品牌也是槽点满满。首先名字叫五百 WS， 但是实际额定功率只有四百瓦，五百瓦只是峰值。然后这个正时二伏分了双路，每路输出二十五安，然后两路合计功率上限是三百瓦。这个这个这个 P 等于 U I 十二乘二十五等于，嗯，这个双路的意义在哪里？我也不是很明白。再接下来明明写着全伏，电压输入却只是两百二到两百四。我知道你在想什么，让我接到110十伏的电压里面试试，对吧？那么有智慧的事情我是不会做的，因为我实在是对这个重量太好奇了，所以还是赶紧拆开来看看吧。撕毁不保，那就不保吧。拆开之后，首先看到的是这个通红的风扇，零点一安，一点二瓦功耗，一千两百转上限，想必非常安静吧。就是不知道散热性能如何，然后过来这个内部结构非常的、嗯、简洁。接下来本来应该有好几个零件的，三 C 强制要求的 EMI 滤波不知道飞到了哪里去。再之后这个、嗯、之前装局员拆的那个还知道演一下，这个倒是君子坦荡荡哦，假的线都不做一根。顺带一提，这个三 C 认证编号居然是真的，而三 C 认证中 EMI 和 PFC 是强制要求，所以这个电源应该是采用了最先进的意念 EMI 和超自然感应式 PFC 才能过检的吧？那个水泥只是保护壳，对不对？主电容是两个国产成型串联，等效率一百六十五米欧法，四百伏耐压，效率低下的老式半桥拓扑，倒是散热片居然没有使用惯例的洞洞板，这个一眼能看出山寨电源的招现在不好使了。输出方面很神奇的，每条线路都用了不同型号的整流管，但是有一个共同点，就是电流上限是16安，所以品牌上面的20安、25安，不知道是用哪个星云的科技做到的。输出滤波采用了 1234123412341234， 多达四个成型电容。输出引脚方面没有包热缩管，而且果然是只有单路12伏输出嘛。最后看一下 PCB 背面焊点清晰工整，甚至还有针脚弯曲方向的指示。Bravo， very very good。那么接下来就要进行上机测试了。这个时候首先出现的是安全问题。这电源自带的绝缘垫不知道为什么只有一半，因为怕接触到底下短路，所以我自己剪了一张放上去。然后是这个线材，总共只有一条二十四拼，一条 PCIe， 嗯，六拼。一条 CPU 四拼，一条大四 D 加沙塔，而且没有 3.3 三伏输出，和刚才那条一毛一样的线
，加起来一共就这五条线，其中每根细线的线径是二十井，应该是指二十 AWG 吧？二十 AWG 能够多少安来着？怎么样给这个店员加到品牌上标的功率，成为了一个头疼的问题。就是几根线，十多伏怎么上三百瓦嘛？而且还没有三点三伏输出，只能捡了主板供电那单独的四拼，在大力出奇迹安了上去。最后动用了三个负载仪，才将这几条线路接上了负载，加上其他设备，最后测试平台搭好之后，就成了这个样子。这个时候最大的感想是我他娘的不想开机。对不起，我真的有点怂。哎<笑>，想到既然都装起来了，那还是搞一下吧。惯例性的从最基本的电压稳定性开始，不明白接下来的性能测试讲的啥的，可以去看一下这个视频。首先是完全空载状态，正五伏已经快要超界了，其他倒还行。然后给正十二伏加了约五十瓦的负载，同时考虑到磁放大结构，给五伏和三点三伏也加了一点负载。这时候整体电压偏移都表现的还不错。接下来继续给十二伏加到了十安的负载，嗯，这个时候正五伏已经超标了。这东西的交叉负载可以说基本没法看，只有三条线路同时增加负载的时候才能保持平衡。给五伏和三点三伏也加负载，就又回到正常范围了。但是你正常使用的电脑就没办法这么随心所欲的控制每路功耗。继续给正十二伏加到十五安，嗯，三点三伏线路又快要超界了。之后我就一不小心做了个死，当时还没仔细看整流管的输出上限，一个顺手就给正十二伏加了二十安的电流，结果电压不光超标，还蹭蹭蹭的往下掉。同时我还闻到了一阵臭加味，思考了一下人生之后，赶紧给断了电。后来拆开查看，才发现之前自己家的胶垫中间缩了起来。这里应该是因为整流管产生的损耗太大，这些损耗转换为了热量，而这个电源的散热系统根本处理不了，就变得越来越烫。还好我家的这层东西融化发出味道，不然电源崩了，后面的文波测试就彻底做不了了。难怪底下的电子只做一半。转换率方面，我直接做成了表格，整体在百分之八十以下，以做时的那个二百二十五瓦为百分之一百，算下来刚好百分之五十的位置转换率最高。借过席后，可能有人要说，是不是我带个 G 四五六零极显啥的还行？哼哼，所以就有了接下来的文波测试。首先要说明的是，经过上次捡垃圾之后，我给这个新做的去偶模块加了两层铝箔，干扰应该控制的比较好了。那么直接上层级吧。首先是完全空载的状态，嗯，都在 Intel 标准范围内。然后稍微加了一点负载，十二伏加了三安，五伏加了一安，三点三伏加了一点五安。Game over， 五伏线路的文波已经大幅超出 Intel 要求的五十毫伏。于是再加重一点，十二伏加到九安，五伏加到两安，彻底完蛋，凉透了的那种。这玩意只要装进机箱，就是个终极硬盘杀手，让我想起了在贴吧上坏了三个硬盘还不知道怀疑机箱里的山寨电源的少年。总结时间：首先我得反省一下，为什么突然就想不开要在家里面做这种危险的实验呢？一不小心把小区炸了怎么办？然后我想买这东西在自己电脑上用的，要么就是完全不懂，要么就是脑子进水了吧？什么？保持时间？两百来瓦都 hold 不住，还测保持时间